ఒక బస్సులో నువ్వు వెళ్తున్నావు బయట ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు బస్ స్టాండ్లో ఆ వ్యక్తిని అడిగి నేను మోషంలో ఉన్నానా అని ఆబ్వియస్లీ ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్తాడు అవును నువ్వు మోషంలో ఉన్నావు బండి మీద ఉన్నావు వెళ్ళిపోతున్నావు అని చెప్తాడు కానీ నీ పక్క సీట్లో కూర్చున్న వ్యక్తిని నువ్వు అడిగావు అనుకో నేను కదులుతున్నాను ఆ మాస్టారు అని అటు కిందకి పైకి చూసి నువ్వెక్కడ కదులుతున్నావు ఇందాక నుంచి నా పక్కన ఇక్కడ తగలడ్డావు అంటాడు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ సో హాయ్ ఐఎమ్ శివ్ కుమార్ యు పర్సనల్ ఫిజిక్స్ టీచర్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం యూట్యూబ్లో చూస్తే హిందీలో మనకి ఫిజిక్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ ఐఐటి జేఈ నీట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయి కానీ తెలుగులో అనేవి చాలా తక్కువ లేవని చెప్పచ్చు సో తెలుగులో ఫిజిక్స్ ఐఐటి జేఈ నీట్ ఇంటర్మీడియట్ ఈ వీడియోస్ చేద్దామని ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం తెలుగులో కమ్యూనికేట్ చేస్తే మన మదర్ టంగ్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజి ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్కి వచ్చేసి మనకి రెండు పార్ట్స్ అని చెప్పచ్చు ఒకటి మెకానిక్స్ పార్టు ఒకటి హీట్ అండ్ తమో డైనమిక్స్ పార్ట్ సో హీట్ అండ్ తమో డైనమిక్స్ పార్ట్ పక్కన పెడితే సో మనం ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది మెకానిక్స్ పార్ట్ మీద సో ఈ మెకానిక్స్ ఏంటి అది మనం చూస్తే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు మోషన్లో ఉంటే దాని గురించి నేర్చుకోవడం దాని గురించి తెలుసుకోవడం నేను మనం మెకానిక్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఇట్స్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ సో ఇట్స్ 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 యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఒక బాడీ మోషన్లో ఉంటే దాని గురించి దాని మీద ప్రశ్నలు వేయడానికి అది ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తే అది ఎప్పటికీ ఎక్కడికి చేరుకుంటుంది అది ఎలా వెళ్తుంది దాని పాత ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు దీని గురించి మొత్తం స్టడీ చేయడానికి మనం మెకానిక్స్ అంటాం సో ఈ మెకానిక్స్లో మనకు మళ్ళా టూ టైప్స్ ఉంటాయి కైనమెటిక్స్ అండ్ డైనమిక్స్ మరి కైనమెటిక్స్ అంటే ఏంటి డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అని మనం చూస్తే కైనమెటిక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టడీ ఆఫ్ మోషన్ బట్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద కాస్ వి డు నాట్ కన్సిడర్ ద కాస్ వైల్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ద మోషన్ అంటే మోషన్ గురించి చదువుతూ ఉంటావు కానీ కాస్ గురించి పరచుకో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిఫెంట్ తీసుకున్నాను దాన్ని విసిరేసాను గాడి విసిరేస్తే ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ర వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడో ల్యాండ్ అయింది ఇక నువ్వే ఆడదచ్చు అంటే ఎంత వెలాసిటీతో మనం వేసాం అప్పుడు ఎంత పా ఏ పాత్రలో వెళ్తుంది ఎంతసేపటికి అది రీచ్ అవుతుంది ఎంత దూరంలో రీచ్ అవుతుంది ఈ ప్రశ్నలన్నీ నువ్వు అడగచ్చు కానీ అదేంటి సార్ ఎలిఫెంట్ని ఎలా విసురుతో ఎంత ఫోర్స్తో విసురుతో ఎంత ఫోర్స్ కావాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడు అంటే యు డు నాట్ సీ ద కాల్ యు డు నాట్ వాంట్ టు సీ ద కాల్ యు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద మోషన్ బాడీ మోషన్లో ఉంది అంటే ఆ మోషన్ గురించి మనం చూస్తాం అలా కాకుండా డైనమిక్స్కి వెళ్ళాం అనుకో డైనమిక్స్లో వి సీ ద కాజ్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది మోషన్ అని చూస్తాం అంటే వి ఇంక్లూడ్ ద ఫోర్స్ ఇన్ ఇట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ గురించి మనం మాట్లాడం కైనమెటిక్స్ ఎందుకలా అంటే టు సింప్లిఫై అవర్ లైఫ్ ఇప్పుడు సైన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి మన లైఫ్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండదు సో మనం ఈ ఎక్స్ట్రాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసేసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవడం కోసం ఈ విధంగా మనం పార్ట్స్ చేసుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు కైనమెటిక్స్లో వచ్చేసి మనం ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ముట్టుకోం జస్ట్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మోషన్ అది ఎందుకు అది మూవ్ అవుతుంది ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది ఎప్పటికి ఎంత వెలాసిటీ అవుతుంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం కానీ దాని కాజ్ అంటే దాని మీద ఫోర్స్ ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించం దాని యాక్సలరేషన్ ఏంటి దాని వెలాసిటీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం అన్నమాట సో ఈ కైనమెటిక్స్లో మనం ఆ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ మా బాడీ ఆ మోషన్కి ఎలా మారుతూ ఉంటే అవేంటి అనేది బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఈ కైనమెటిక్స్లో మనకి జనరల్గా మన చుట్టూ జరిగే మోషన్ ఏంటి అంటే త్రీ డైమెన్షన్లో జరుగుతుంది అంతే కదా సో మనం ఎక్స్ వై యాక్సెస్లో కదులుతాం వై యాక్సెస్లో కదులుతాం జెడ్ యాక్సెస్లో కదులుతాం సో ఆల్ త్రీ డైమెన్షన్స్లో మనం కదులుతాం సో ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం కోసం మనం దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ మోషన్ అందుకే మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం మోషన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ కన్స్ట్రైనింగ్ అవర్ మోషన్ టు ఓన్లీ వన్ సింగిల్ లైన్ సో ఒకటే లైన్ మీద మేబీ అప్ అండ్
and then we go for two direction so ala step by step tiny steps dwara man nechukodam vala physics chala easy ayipothund anamata andike pillalu kuda chala easy ga feel avutharu physics endukante every day you learn a tiny tiny step and uh, at the end you build a castle so andre nan cheppesi maki physics and easy ga anipistadi so motion ne straight line ne enchukodam dwara manam konni physical quantities ante motion ki sambandhinchina konni physical quantities meda ekko concentrate cheyadaniki veelu untadu anamata so to start the chapter we need to define what actually motion is motion ante enti అని ఆలోచించడం ద్వారా మొదలు పెడితే దట్స్ వాట్ మెకానిక్స్ ఇస్ దట్స్ అ స్టార్టింగ్ థాట్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ మోషన్ అంటే ఏంటి ఒక బాడీ మోషన్ ఉందని ఎప్పుడు అంటాం సో ఒక బాడీ యొక్క పొజిషన్ టైం టు టైం మారిపోతుంది చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే ఒకసారి నువ్వు చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఇంకోసారి ఇక్కడ ఉంది ఇంకోసారి ఇక్కడ ఉంది ఇలా మారిపోతా ఉంది అనుకోండి దెన్ యూ సే ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ మారిపోతా ఉంది దాని పొజిషన్ టైం బై టైం అప్పుడు నువ్వేమంటావు అంటే ఓ బాడీ అనేది మోషన్లో ఉంది అని ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఎందాక నుంచి చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడే ఉన్నాను సో నేను ఎక్కడ ఉన్నట్టు మోషన్లో ఉన్నాడా కాదు నేను రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అని చెప్తాను ఎందుకంటే మై పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూ కాబట్టి నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను అంటావు ఏదైనా పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది మోషన్లో ఉంది అని చెప్తాను సో నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను నువ్వు రెస్ట్లో ఉన్నావు అనేది మనం అనుకుంటాం కానీ దీన్ని ఇంకొంచెం డీప్ కాల్ చేస్తే ఏ మైండ్ స్విప్లో ఏంటంటే నువ్వు రెస్ట్లో ఉన్నావు నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను బాగానే ఉంది ఒకవేళ నువ్వు పైకి స్పేస్లోకి వెళ్ళి ఆ స్పేస్ నుంచి నువ్వు చూస్తున్నావు కింద నేను నేను ఇక్కడ ఎర్త్ మీద కూర్చున్నాను ఎర్త్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అది ఏదైనా రెస్ట్లో లేదు ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ సో ఎర్త్ రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు దాంతోపాటు నేను కూడా రొటేట్ అవుతున్నా సో నీకు నేను ఎర్త్తో పాటు రొటేట్ అవుతున్నట్టుగా అంటే మోషన్లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాను సో అంతరిక్షం నుంచి చూసేవాడికి స్పేస్ నుంచి చూసేవాడికి మనం మోషన్లో ఉన్నాం కానీ మనకి మనం రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తాం సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వి షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక బస్సులో నువ్వు వెళ్తున్నావు బయట ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు బస్ స్టాండ్లో ఆ వ్యక్తిని అడిగి నేను మోషన్లో ఉన్నానా అని ఆబ్వియస్లీ ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్తాడు అవును నువ్వు మోషన్లో ఉన్నావు బండి మీద ఉన్నావు వెళ్ళిపోతున్నావు అని చెప్తాడు కానీ నీ పక్క సీట్లో కూర్చున్న వ్యక్తిని నువ్వు అడిగావు అనుకో నేను కదులుతున్నానా మాస్టారు అని అటు కిందకి పైకి చూసి నువ్వు ఎక్కడ కదులుతున్నావు ఇందాక నుంచి నా పక్కనే కదా తగలడ్డావు అంటాడు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ సో బయట ఉన్నవాడికి నువ్వు మోషన్లో ఉన్నావు కానీ నీ పక్కన ఉన్నవాడికి నువ్వు మోషన్లో లేవు సో మోషన్ అనేది పర్స్పెక్టివ్ ద్వారా మారిపోతా ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ నో అబ్సల్యూట్ మోషన్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో అబ్సల్యూట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుని నువ్వు ఒక మోషన్ నుంచి చెప్పాలి అలాంటి ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఒక అబ్సల్యూట్ రెస్ట్లో ఉన్న ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ దొరకదు నీకు స్పేస్లో ఐ మీన్ మన యూనివర్స్ యూనివర్స్లో కాబట్టి నీకు అబ్సల్యూట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి అబ్సల్యూట్ మోషన్ అనేది ఉండదు మోషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పర్స్పెక్టివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ వాట్ యూఆర్ టెలింగ్ సో దాట్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్